Die Tierchen, die gibt es im Fachhandel. Ein Skorpion zum Beispiel kostet zwischen 25 und 50 Euro. Und wie es geht, das steht in Deutschlands erstem Insektenkochbuch. Ja, und Martin Hörne, der hat sich mit ein paar unerschrockenen Gästen mal an den Esstisch gesetzt. Sie krabbeln oder kriechen, springen oder stechen. Und die meisten schmecken frittiert oder gebraten. So jedenfalls steht es in Deutschlands erstem Insektenkochbuch. Für Elisa und Frank sind solche Gerichte absolutes Neuland. Doch heute wollen die beiden die Vorzüge der Krabbelküche erschmecken. Am besten habe ich jetzt zum Beispiel gefallen der Skorpion. Also das Interessante, eigentlich ein giftiges Tier. Das soll angeblich nach Leber schmecken. Also das wäre eigentlich das Schönste jetzt mal zu kochen. Für ihr kulinarisches Experiment erhalten Elisa und Frank kompetente Hilfe. Ingo Fritsche, Insektenforscher, Naturschützer und Autor des Kochbuchs. In einem Tropenhaus bei Bayreuth zeigt er den beiden, was man aus dem Dschungel in die Pfanne hauen kann. Wie zum Beispiel Riesenkakerlaken. Wird der Kopf mitgegessen? Die kann man komplett essen, bis auf die Beine. Die würde ich äh, nicht machen. Denn wie man das ja sieht, haben die Beine recht viele Dornen. Und die können dann unter Umständen im Hals irgendwo hängen bleiben. Eine besondere Delikatesse, Riesenheuschrecken. Was den Äffchen im Dschungelparadies bei Bayreuth so schmeckt, wollen Frank und Elise heute auch probieren. In frittierter Form allerdings. In der heimischen Küche wird angerichtet. Auf dem Speiseplan zunächst ein Snack aus Riesenmehlwürmern und Heuschrecken. Nachdem die Tiere abgetötet und gewaschen wurden, kommen sie in heißes Fett dazu. Pandanusblätter, etwas Pfeffer und Sojasauce. Und nach zwei Minuten kann Frank den Krabbelcocktail servieren. So, ein Wurm. Hm? Gut. Die Chips. Frank probiert die Heuschrecken. Davor muss er zuerst Hinterbeine und Flügel abtrennen. Sollte das Tierchen so ausschauen und dann... Guten Appetit. Geschmacklich. Würde ich sagen, ein bisschen so wie Speck. Hauptmenü ist Ingo Fritsches Leibgericht aus seinem Kochbuch. Frittierter Skorpion mit Reis. Wie ein Krebs wird das Schalentier in kochendem Wasser abgetötet. Anschließend werden Giftdrüse und Stachel abgeschnitten. Frank frittiert den Skorpion kurz, dann kommt er mit Reis und Tomate auf den Tisch. Die Delikatesse wird mit der Schale gegessen. Die ist weicher als bei Krebsen. Bisschen eigenartig. Hat halt ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack. Wie Schweineleber soll der Skorpion eigentlich schmecken. Und nach viel gutem Zureden ihres Freundes kostet auch Elisa. Ich esse lieber ein bisschen was vom Schwanz. Es sind da nicht noch Giftstoffe oder Gifte drin? Okay. Ja, gut, ist, äh, Giftig ist er nicht, aber leider auch nicht schmackhaft. Jedenfalls nicht für Elisa. Nee, es ist bitter. Viel zu bitter. Fazit, als Snacks für Unerschrockene oder einfach als Partyspaß kommen die Rezepte aus dem Insektenkochbuch gut an. Elisa und Frank wollen ihren Gästen demnächst Mehlwürmer und Heuschrecken anbieten. Skorpione sind ihnen zu teuer und zu bitter.